எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விக்னேஷ் அண்ட் இது உங்களுக்கு பிடிச்சமான வி அண்ட் டேட்டா சேனல் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்ட் டூ மாதிரி பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூஷனாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்ட் த்ரீ தான் நீ பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ பார்க்காதவங்க அது ஒரு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் த்ரீ பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு வாங்க எல்லோரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மூணு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்போ இருக்குன்னு மாதிரி பார்ப்போம் அது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒன்று வந்து வேரியன்ஸ் இன்னொன்று மோடு இன்னொன்று பர்சன்டைல் இந்த மூணு விஷயம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டைலாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் பர்சன்டைலாம் என்னென்னா சப்போஸ் ஒரு டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா சென்டர் ஓகே இப்போது பர்சன்டைலாம் டென் பர்சன்டேஜ் சொல்லுவாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இருக்கிறது தான் ஃபிஃப்டி சரிங்களா ஒரு டேட் நார்மலாக டிஸ்டிஃபைடாக இருக்குன்னா இட்டு சென்ட்ரலில் இருக்க தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டைல் இந்த லைனுக்கு இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது ரேட்டாக இருக்கும் இந்த லைனுக்கு இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரேட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது டென் பர்சன்டேஜ்லாம் என்ன சப்போஸ் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் டென் பர்சன்டைல் அப்போது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹோல் டேட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கிட்டு டுவோர்ட்ஸ் த ரைட் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது ரேட்டாக இருக்க போகுது ஓகேங்களா சப்போஸ் நூறு சாம்பிள் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் பத்து சாம்பிள் இது கீழே இருக்கும் மிச்சம் தொண்ணூறு சாம்பிள் இதுக்கு மேலே இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் பர்சன்டைல்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போது ரெண்டு மூணு விதமான பர்சன்டைல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து முக்கியமானதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டென் சொல்லுவாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி நைன்ட்டி இப்போ டென் பர்சன்டேஜ்லாம் அந்த ஹோல் சாம்பிளிங்கில் டென் பிலோ டென் அந்த டென்னு கீழே இருக்க பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா டென் ஒர்க்கிங் டென்னுங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா டாப் சப்போஸ் வந்து ஒன்லேருந்து டென் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வச்சுப்போம் அப்போ ஒன் டு டென்னுங்கிறது தான் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் தென் நைன்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஃபுல் திங் ஓகேங்களா அப்போது இது தான் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷன் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேரியன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது வேரியன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துப்போம் ஓகே அது வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஒரு அஞ்சு இது இருக்குப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு இது தான் மீன் ஓகேங்களா அப்போது மீன்லேருந்து எந்த அளவுக்கு உங்களோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேரியன்ஸ் சிம்பிளாக சொல்லலாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த மீன் வந்து ஒரு ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி போட்டோம் வச்சுப்போம் மீன் வந்து ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் ஓகே இதெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கட்டும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது வச்சுப்போம் இது வந்து செவன் வச்சுப்போம் இது ஃபோர் வச்சுப்போம் இதுக்கும் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ மீனுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்களாம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரம் points to the mean by total sample size the square panikina okay la square of square of difference from the point to the to the mean by the total sample size 
இதுதான் வேரியன்ஸ் சொல்லுவோம் வேரியன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த டோட்டல் சாம்பிள் ஓகேங்களா இன்னொன்று சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மாதிரி பார்த்துருப்போம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் என்னென்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட் மோட்னா என்ன ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துப்போம் அந்த டேட்டா செட்டில் எது அதிகமாக ரெப்பட்டேஷன் ஆகிருக்கு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னா இது டேட்டா செட் வச்சுப்போம் இதில் எது அதிகமாக ரெப்பட்டேஷன் ஆகிருக்கு த்ரீ அப்போது எது அதிகமாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் மோட் அப்போது இந்த டேட்டா செட்டுக்கு மோடு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிங்கிள் மோட் இருக்கலாம் டபுள் டுவெல் மோட் இருக்கலாம் த்ரீ இருக்கலாம் த்ரீ மேலே போச்சுன்னா அது மல்டி மோடுன்னு சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா என்ன சிங்கிள் மோட் இது சிங்கிள் மோட் டுவெல் மோட்னா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ இந்த சாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூங்கிறது தான் மோட் சரிங்களா இப்போ ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா இதுக்கு பா இந்த டேட்டா செட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ தான் மோட் சாரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா த்ரீ தான் மோட் ஒன் கமா டூ மோட் கிடையாது ஒன் கமா த்ரீ தான் மோட் தப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ மல்டி மோட் அப்படின்னா மூணுக்கு மேலே மோட் இருக்குது அப்படின்னா மல்டி மோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதுதான் மோட் மோடுங்கிறது சிம்பிள்னா என்னென்னா உங்கள் சாம்பிளில் எது அதிகமாக ரெப்பிடேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நீங்கள் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா மோட் பார்த்தோம் வேரியன்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் பர்சன்டைல் பர்சன்டைல் பார்த்தோம் சரிங்களா இந்த மூணையுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பைத்தானில் கோட் பண்ணி பார்ப்போம் அது வரைக்கும் நானும் உங்களுக்கு விக்னேஷ் நன்றி